全部人吗？对，一定要隔离。现在情况很危急。行，小妹，我相信你，我这就安排。你也是，一定要隔离，不要再接触外面的人。我知道。哎，那你呢？我也接触过病人，医院让我们自我隔离。行，小妹，你千万注意安全。你放心，你不用担心我。医院虽然接触病菌多，但是防护措施也是最完善的地方。小梅，你千万别大意，刚才是你自己说的，这病是传染病，千万小心。我知道，照顾好贝贝。你放心吧，贝贝放学之后，我让他直接去他姑姑家。照顾好你自己。你也是。佟医生，我这两天都上网查了。这肺炎的临床症状，怎么防护，怎么治疗，一点资料都没有。万一咱们要是误判了怎么办呀、啊？是啊，目前需要隔离的可不是小数目，万一要是弄错的话，咱们影响可太大了。可不是吗，佟医生，我这还没有转正呢，到时候领导会不会开除我呀？要不，咱们等涛主任出来再商量商量。如果说老蔡被隔离，那么涛主任就会直接拉进隔离病房，你们放心。上报人是我，万一报错了，也是我第一个挨批。咱们医院是全市乃至全国都数得上的医院，每天都有成千上万的病人。如果说大部分的医护人员被封闭隔离，那么会对他们的治疗造成很大的影响。可是咱们身为医护人员，就是病毒和普通人民之间的一道围墙，所以为了他们，我们绝不能让这病毒从咱们的手上流传出去。什么情况？也不让人走，也不开工，会不会真出什么事儿？不可能，这跟大家伙说清楚了，是不是？有什么事儿你们说。张总，怎么回事啊？咱们现在正是要趁着华盛这批出口订单打开新积极市场的时候，你这货让大家都停，这多大的损失啊！小伟，听我说，啊，老蔡得的可不是传染病，咱们跟他密切接触过的人，都有危险。可是咱们这工人都在工厂里头，这没有确诊，我怎么让人家隔离啊？我相信小梅的专业判断，你再专业也要给大家个说法嘛。现在大家伙根本就不理解我这隔离工作怎么开展呢？天哥，我还没想好怎么说，你再给我点时间啊。喂，国华，怎么了？春生 ，David 对这批设备非常满意，他还说想跟我谈谈新项目。还准备给我介绍其他几个客户，我觉得现在是个好时机，我准备把东南亚其他几个国家都跑一下，怎么样？你跟我一起吗？我现在去不了。怎么了？哎，我快到你厂里了，有什么事咱们见面说吧。好。春生，这什么情况？国安，你听我说啊。咱们厂有一个工人生病了，送去医院，现在情况特别紧急。小梅跟我说，她很有可能得了一种呼吸性的传染病。咱们现在所有人都得隔离，所以这一回我不能跟你一起去了，得靠你自己。春生，这种情况我也得留下来。国华，你还记不记得咱们俩以前？在战场上，我让你去送信，不是因为我要扯英雄冲老大，非要替你扛雷，而是我相信，我们两个之间，只有一个人能够走出战场，带回救兵，一定不是我肖振生，而是你叶国华。
的话，我相信你一定能够拿下订单，让华盛起死回生。二号床是新送过来的，需要重点监测一下。四号床的要领一下，小心慢一点啊！侯医生，情况怎么样？门诊又接收了大量的发热患者，呼吸内科的专家现在正在开会讨论。一部分专家认为，大家是过于恐慌了，就是季节性的流感。但是王主任今天在会上拍桌子说了，他还是觉得全面控制，全力治疗。一定要这么做，一定要保护好自己。谢谢，你也是，去忙吧。感谢啊！各位，在场的每一个人，可以说都是我肖春生的兄弟姐妹，我拿你们都当自己家人一样，所以有什么话呢，我就不藏着掖着了，跟大家说吧。医生说。他可能是得了一种我们从来都没有见过的传染性极强的肺炎。我们在场的每一个人，很有可能都已经感染了。各位，听我说，听我说，各位，我知道你们现在一定很害怕，我可以理解。说实话，我现在比你们任何一个人都害怕，因为我的爱人童小梅，现在正在医院里。跟这个我们谁都不认识的病毒在战斗。我问过医生，我们该怎么办？唯一的答案，就是我们可以待在厂房里，集中隔离，不让这个病毒有任何的机会伤害我们的朋友和家人。我向大家保证，在厂里隔离期间，你们每一个人的生活，我们厂都负责到底。我恳请大家，可以留下来。相信我，肖真生。一定会给大家一个交代。我相信肖总，我留下了。好，留下，留下，我也留下，我也留下。好，大家都留下来。喂，小梅，睡了吗？还没，睡不着。想什么呢？我就是有点不踏实，看着病人一个一个的被送进来，现在感觉时间就是生命，我们在跟时间赛跑，不知道多久才会结束。我懂。就像只能每天看日升月落，也不知道明天会发生什么。对了，你和天儿哥都在厂子里忙，我也在医院回不去。我已经跟燕秋姐打过电话了，让她把贝贝接过去，和奇妙一起住，你就放心吧。好，都听你的。家里的事儿你别担心，我来安排。春生
你怕吗？想听实话吗？我怕。我最怕，我已经在战场上失去过战友。我不想在这一场没有效应的战争里面，再失去我最爱的人。春生，我有点想你。我也想你，家里一切都好，你别担心，我们都等着接你回来。没事儿，我可能就是太累了，休息一下就好。那你快去休息一会儿吧。放心吧，妈没事儿，你要好好照顾自己啊。妈去忙了，先这样挂了啊。嗯，好，我就是问问你今天的情况。那我就不打扰你工作了。哎春生，哎，小梅，不是你怎么了？怎么哭了？没，没有。你骗我，咱们俩都结婚多少年了，就这我还听不出来啊？真没有，可能就是有点累吧。今儿工作特别辛苦吧？嗯，行，那你今儿早点休息，有什么话咱们明儿再说。等等，别挂。好，我不挂，我陪着你啊。刚才贝贝给我打电话了，也没说什么，但是我想来想去，还是让你帮我多叮嘱他几句。不要吃膨化食品，对身体不好。别总戴耳机
哪儿的都要坏掉了。我们家的存折，还有重要文件，都在卧室的柜子里。另外是你的生日，还有你。我们年纪都不小了，别总熬夜，不要总想着工作，工作是做不完的。小梅，今儿怎么了？怎么突然跟我说这些啊？不对，你实话告诉我，到底怎么了？陈生。啊！不是，我做好了所有的防护，可还是感染了。出不去的话，最大的遗憾就是没有再见你和贝贝一眼。小梅，我不准你说这种话，一定可以挺过去的，你一定会好起来的啊！你听我说，从小到大。我没有害怕什么，仅有的两次，一次是那年你从战场上回来。小梅，咱这个家，你才是主心骨，我真的不能没有你。要是你有什么闪失，我像人生真的扛不下去的。春生，小梅，你不知道，你不在的这些日子里，咱们春晓都经历了什么。员工闹情绪，客户推定我们的订单，供应商催着我付款，我是真的撑不下去了。这么大的事儿，你为什么不早告诉我？你在医院打着仗，我怎么能再让你担心呢？春生。振作起来！你好好想一想，咱们当初为什么要创办春晓？当时他们都不理解，可是却依然那么相信你。咱们不能辜负他们的信任。对，小梅，你说的对。我要好好坚持，你也要好好坚持住，好吗？虽然咱们俩现在见不着面儿，但是都有一场硬仗要打，你让我不要放弃，你也千万不能放弃，明白吗？嗯。小梅，你答应我，你一定会好起来，一定会健健康康的出院，跟我和贝贝团圆。
。贝贝乖啊，贝贝一定要听爸爸的话，千万不要出门，啊，你别担心，爸爸这就去医院找妈妈，啊，听话啊。哎，春生，你去哪儿？我去趟医院。哎，你不能去，不能去，你去了也帮不上忙。万一你再被传染了怎么办？天哥，我现在联系不上小梅，医院电话也占线，她同事的电话我也打不通，我必须得去一趟医院，看看什么情况才行啊！我知道你急，但越是这时候，你越不能乱呐。小梅之前她就感染了。哎呀，行了，你就自己吓唬你自己。喂，哎，怎么了？小梅病情加重，进重症监护室了。春生，你不能去，你现在不能急，你要急倒了，这全都完了。医生，你醒了，唐医生，你太棒了！喂，是国王吗？春生，是我，我这边已经谈好了，戴维已经决定继续跟咱们合作了。如果猜的没有错的话，他们应该把定金已经打过来了，是吗？戴维可以啊，我跟你说，春生，这次我绝对没白来，他们非常看重咱们的诚意，表示要追加订单，而且还说了，后续订单啊，这个价格的决定权在咱们手里。春生，这说明他们非常认可春晓的新技术啊。国华，这批订单我会按时发货的，后续的订单。我想等你回来，我们再聊一聊。春生，这次机会来之不易，咱们得好好把握呀。国华，北京现在的情况比我们预想的还要严重，医疗物资短缺，其他的事情就先放一边吧。是吗？那这样，我联系一下这边的海外华人组织，抓紧时间购买医疗物资。对了，小梅好点了吗？病情控制住了。春生，你也照顾好自己。你也是。相信大家在这段时间对外面的情况也有所了解了，咱们的隔离期也已经结束了。大家终于可以回家和自己的亲人团聚了，但是我还是有一个不情之请。现在医护人员在打一场硬仗，急需各种医疗物资和设备。这个是我所有的家当，已经抵押给银行了，很快就能放款，设备明天就能到。咱们生产口罩，我还请大家可以留下来，帮助春晓。帮助咱自己。我相信大家都有疑虑啊，但是现在全国都在打一场硬仗，正是需要咱们的时候。大家还记不记得，咱春晓创办的初衷是什么？保护人民。对，我们在任何时候都不可以忘记自己的初衷。咱们生产的口罩，首批。无偿捐赠，各位放心啊，我绝对不会亏待每一个员工。技术支持已经到了，愿意在这么危险的情况留下来的，我付双倍工资。当然，愿意离开和家人团聚的，我也都支持。嗯、我的分红也不要了，都捐出来。既然干，那咱们就大干一场
。喂，小梅，哎，恢复的怎么样了？放心吧，我挺好的，很快就会恢复了。厂子那边情况怎么样？你放心吧，都挺过来了。我们现在就等你胜利归来。不行啊，这耳袋安装的力度差一些、啊，你看。行，我知道了，你先去忙。好。怎么回事啊？要不说你看看吧，这个耳袋的力度根本不行。你赶紧叫咱们那个研发中心的技术人员过来看看怎么回事。哦，还有一个事儿，你说这机器涨价也就算了，熔喷布的价格也上来，我就怕咱们这流动资金啊撑不了太长时间。行，我知道了。我来想办法，先由我们公司的流动资金先顶一下，我来问问银行和政府，看能不能得到支持。是不是货款有问题啊？哎呀，是没那么快，你就放心吧。我来想办法，来，看咱们这生产千万不能停啊。哎，您太客气了，我们也只是尽绵薄之力、啊。口罩紧缺这件事啊，我们一直在想办法协调解决，联系了好多供应商都没有货。哎呀，现在有你们这样有社会责任感的企业主动站出来，真是解了燃眉之急呀、啊。特殊时期嘛，咱们企业跟百姓的生命息息相关，责无旁贷啊。我知道，捐赠这一百万个医用口罩，企业也不容易。呃，银行那边呢，我们会开会讨论，争取帮你们把低息贷款申请下来。哎呀，这才是解了我们的燃眉之急啊！不瞒您说，我们的资金缺口确实很紧张，现在有了政府的支持，我也就安心了。这下我们工厂就可以投入更多的生产，支援前线物资了。为企业提供更多的支持，是我们政府的责任和义务。有任何困难，记得随时联系我们。好。谢谢领导支持，感谢。您客气了，肖总，再见，再见。我知道您想说什么，但请允许我自私一次，就自私这一次。主播，我不能眼睁睁地看着我的同事在前线和病毒做斗争，而我却躲在他们的身后。这批口罩终于搞定了，天哥，国华那边海外物资怎么样了？他打电话说已经安排人直接去医院跟你们会合。行，各位，辛苦你们了，在这个情况下还让你们加班加点的工作，辛苦了，不辛苦，不辛苦，不辛苦，不辛苦。肖总，说来惭愧啊，一开始还埋怨您，后来多亏听了您和您爱人的话，我们才能早隔离。现在大家伙儿都健健康康的，家里人也都平平安安的，我们现在还能出一份力。您要是见见佟大夫啊。替我们大伙儿谢谢他啊！是啊，谢谢谢谢谢谢。行，我要是见到小梅的话，一定把你们的话都给带到。哎，泰哥，医院那边情况怎么样了？哦，都对接好了。这批货啊，我直接就拉到前线的医院上，你呀就甭管了，我去。我亲自送过去。你不能去呀、啊，这春晓和家里人都需要你。小梅还在那儿，行吧，那你自己小心点啊。
习惯突然的出现，上天安排的双眼，风雪磨平的剑，我都看得见，相伴一生。洒落在海边，汇聚成一道光线。想你在我身边，爱意会蔓延，在你我的心间。过年了，让我说两句。哎，这一年，咱国家不容易，每个人的生活都挺艰难的。但好在大家伙都已经挺过来了。哎，我提议啊，这一杯敬逆行战士童小梅同志。春生，干嘛这么正式啊？哎呀，必须严肃且正式。来，敬干事，敬干事，来来来来来，谢谢大家，敬干事。小梅，说两句吧。也不知道一下子该说些什么，这半年。比我过去的半辈子感觉都要长，看了那么多的生死离别，感觉心都老了。我一个病人去世的时候，本来想打开他的手机，看看里头家属的电话，没想到里头全部都是问他在哪儿。到最后，都没和家人见上一面。经历了这么多，我感谢有你们一直支持我，也谢谢你们替我照顾春生和贝贝，所以今后我会更珍惜现在的美好生活。这一杯，我敬大家。来，来，谢谢姐。你们总敬来敬去的，多没意思啊！咱们都是一家人，还都那么客气。说的对，还是贝贝说的对哈。哎呀，这次变故呀！不知道改变了多少人的人生轨迹，在生死面前，人们才能看透真正重要的是什么。所以叶教授才打算往前迈一步。新男朋友什么时候带给我们见见呀？哎，等一下啊，方子，嗯，什么时候交的男朋友啊？怎么都没听你说过啊？嗯，你自己说。啊，行吧，行吧。我老实交代，是个大学教授，其他的概不详述啊。<笑>哎，叶芳，之后你有什么打算？我还是想在学校当老师
，学校里关系简单，有空的时候，我还想写写我们的故事。我们的故事啊，好，好，好，来，我们祝愿方子早日实现，早日结稿啊！来，来，来，来，来，来，来，来，好好写啊，方子。国华，喂，国华，哎，新年好，新年好啊！哎，大家伙都在，来来来，新年快乐，新年快乐，新年快乐！你小子什么时候回来啊？呃，明年吧，等我打下整个南亚市场再回去。哎呦，哎，哥，今年我正好有个去南亚交流的机会，到时候我去看你啊！呃，你别来啊，我可不敢招待你，到时候你又管东管西的。嘿，你还得罪了你个，这小子，来来给我吧。春生，大家都在你家里呢。哎，都在呢，在呢，都在，都在。那个，国华，红玲儿从巴黎来信了，她终于实现了在更高音乐学府深造的梦想。啊，不求结果，只想为了她自己。奋不顾身一次，是吗？挺好的，重新开始，挺好的。国华，这日子过得真快啊！这北京的变化也挺大的。真怀念我们年轻的时候，大家一起在什刹海滑冰的时候，是我们梦开始的地方。是啊。是我们梦开始的地方。手心的流沙，写满青春的样子。风中缠绵的声音，吟唱光阴的故事。爱情在茫茫的人海里怅然若失，我们在人生长河。彼此，这是我们的故事，我们的年代无法替代。经历过
。又是一年冬天，故事中有的人和事已经落幕。我们怀念过去，也怀着对生活的初心与向往，继续着未完的故事。在海边种下一颗种子，憧憬着长大后的样子。阳光暖暖的呵护它发芽，波光粼粼中生花。我在梦里找到一枚书签，上面写一个蓝色故事，故事里面有我们的模样。你在讲，我在听。愿岁月对你温柔以待，烟火人间看不见尘埃。愿未来对我慷慨，这片海，一起看潮落潮来。愿热爱温暖所有的等待。哭着笑着娓娓道来，愿世界一如既往的精彩，蔚蓝的光洒向那片海。愿岁月对你温柔以待，烟火人间看不见尘埃。愿未来对我慷慨，这片海，一起看潮落潮来。愿热爱温暖所有的等待，哭着笑着娓娓道来。愿世界一如既往的精彩，蔚蓝的光洒向那片海。我在海边种下一颗种子，憧憬着长大后的样子。阳光暖暖的呵护它发芽，波光粼粼中生花。我在梦里找到一枚书签，上面写一个蓝色故事，故事里面有我们的模样。你在讲，我在听，你在讲，我在听。